വെൽക്കം ടു മലബാർ ടേസ്റ്റ് മലബാർ ടേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പുതിയ റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്നലെ ഉണ്ടായി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള സ്റ്റൈൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ വളരെ നാടൻ രീതിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫിഷ് വറുത്തെടുക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കിങ് ഫിഷ് പീസസ് ആക്കി കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇവിടെ ഞാൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതിൽ ഞാനിപ്പം ഇത് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഒരു കാൽ മണിക്കൂറിലധികമായി ഉപ്പ് പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം പിന്നെ മുളക് പൊടിയും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ അളവൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇടുക നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരാണിത് അപ്പോൾ ഞാനിതും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഈ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരിൽ ഈ മസാല ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കാം എല്ലാ പീസസിലും നന്നായി പിടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അരിപ്പൊടി വറുക്കാത്ത അരിപ്പൊടിയാണിത് അപ്പോൾ കോൺഫ്ലോറോ അരിപ്പൊടിയോ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ കോൺഫ്ലോറിലേക്കാണ് നല്ലത് ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ അരിപ്പൊടി തന്നെയാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് അരിപ്പൊടിനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അരിപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പ് നോക്കണം ഉപ്പ് രുചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനിടാവൂ ഇതിനെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഫ്രൈ ചേർക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായി ചൂടുന്ന വരെ കാത്ത് വെക്കണം ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചൂടായിക്കോട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ പാൻ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ഫിഷ് പീസസ് ഇട്ട് തരും അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല തികച്ചും നാടൻ രീതിയിലാണ് ഇത് പിടിക്കുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട പേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് കറുത്ത് പോകുന്നല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ കിങ് ഫിഷിൻ്റെ നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നന്നായി മുരിഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് പീസസ് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീ കുറച്ച് വെക്കുക ഒരു ഭാഗം നന്നായി മുരിഞ്ഞതിന് ശേഷം തിരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓരോ പീസസ് ആയി തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ടായി വരുന്നുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ എല്ലാം രണ്ട് വർഷവും വെന്തതിന് ശേഷം ഞാനൊരു സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഈ ഫ്രൈയുടെ ഒരു രീതി ഒരുപാട് അങ്ങ് മുരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ഇതൊരു ഏകദേശ കണക്കായിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ 
Kerala style fish fry udah ready aye tuh. Ini tuh ada nanar ni dia ana. Apa lalu ni try je nongka, walau ni tasty ana. Cukup orang ana, hari kian seramik ya. Apo? Anak bar tasty deh. Macam tu resepi yang mai ada tu asing kanan ni. Bye. Thank you.